ഏതാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അവൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്നാക്ക് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് വെജിറ്റബിളൊക്കെ വേണം അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം കുക്കുമ്പർ ആക്കി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വേണ്ടത് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾ മതി ഞാൻ പാത്രം അടുപ്പ് ഇതിൽ സ്റ്റവിൽ വെച്ചു ഇപ്പോൾ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എണ്ണ ഒഴിക്കണം എന്നാൽ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ എന്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓയിൽ ഒഴിക്കണം കുറച്ച് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നത് ഈ എണ്ണ ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കടുകിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് പീനട്ട് കുറച്ചിട്ടാൽ മതി നമ്മൾ എന്തോ ഒരു അളവ് അല അവലെടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇട്ടാൽ മതി ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയേ ഇടുന്നുള്ളൂ ഇതൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂണൊക്കെ വരും ഈ പീനട്ട് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കടലപ്പരിപ്പ് കുറച്ച് ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിരിക്കുന്ന ഓയില് വേണം ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ജീരകം ക്യൂമിൻ സീഡ്സ് ഈ പീനട്ടൊക്കെ ഫ്രൈ ആയി വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പം അത് ഒരു ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുകയും ചെയ്യരുത് കുറച്ച് ചെറിയ ഒരു ഹാഫ് ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി വെജിറ്റബിൾ അങ്ങ് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഉള്ളി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അപ്പം ഈ ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ആയി കഴിയുമ്പം പച്ചായിട്ടിരിക്കരുത് ഇതൊന്ന് പൊട്ടാനൊക്കെ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ഈ ഉള്ളി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പീനട്ടും എല്ലാം ഒരു കപ്പ് അവലിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഉള്ളിയുടെ പകുതി അത്ര എടുത്താൽ മതി രണ്ട് ടൊമാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് പച്ചമുളകൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്തേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ അതിൽ മൂന്ന് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് മൂന്നെണ്ണം അതിന് അധികം എരിവില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തത് രണ്ട് ഉണക്ക മുളക് ചില്ലി ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിടണം അത് ആദ്യം ഇടണമായിരുന്നു ഞാൻ മറന്നു വരിക അപ്പം ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിനകത്ത് അധികം വേണ്ട കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം അതാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇനി വേണ്ട ഈ ടൊമാറ്റോയും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം അത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ കുക്കുമ്പറ് കുക്കുമ്പറും ഈ തക്കാളി അരിയുന്ന പോലെ തന്നെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം ഇടാം അധികം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികം ഇടാം കുറച്ച് മതി തന്നെ ഇടാം അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈ സമയത്ത് അവല് ഏത് അവലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് നിറച്ച് അവല് ഇത് ഞാനിപ്പം ഈ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും അതിന് 
അണ്ടിങ്ങ് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യണം സ്റ്റൗ ഇപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം സ്റ്റൗ ഇനി അത് എന്താ ചൂടാവണ്ട അതിനകത്ത് എല്ലാം ചൂട് വെച്ച് റെഡിയായി വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ കുക്കുംബറും ഈ ടൊമാറ്റോയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ലെമൺ ജ്യൂസ് കുറച്ച് പുളി അധികം ഇഷ്ടം വേണം തോന്നുകയാണ് അതിനോട് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ലെമൺ ഒരു കുറച്ചിനകത്ത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസ് പിന്നെ ഉപ്പ് നോക്കണ സമയത്ത് ഈ സമയത്ത് ലാസ്റ്റിൽ കുറച്ച് ഷുഗർ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഒരുപാട് വേണ്ട കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് മതി ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മതി പുളിപ്പ് അധികം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിക്കാം ഷുഗർ എന്തായാലും കുറച്ചൊരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ഫൈബർ ഉണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈവനിങ്ങിൽ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തി സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് ഡിഷ് വരുന്നവരെ ബൈ ബൈ